দর্শক ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন ভালো থাকুন এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা তোলপাড় করা বর্ষা শেষে আসছে শুষ্ক মৌসুম সেই সাথে আসছে নানান সব অসুখ বিসুখ তার মধ্যে অন্যতম একটি রোগ যেটি আমাদের সমাজের অনেককেই কষ্ট দেয় সেই রোগটির ইতিমধ্যে একটু একটু করে প্রকোপ শুরু হয়ে গেছে এই অসুখটির নাম হচ্ছে হাঁপানি বা অ্যাজমা দর্শক আগে ভাগে সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টায় আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু হচ্ছে অ্যাজমা বা হাবাটি চিকিৎসা ও প্রতিরোধ এই সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন আপনারা আমাদেরকে করতে পারেন আমাদের টেলিফোন নম্বরগুলো কিছুক্ষণ পরপরই আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সেই সাথে রয়েছে আমাদের ফেসবুক পেজ বি হেলদি ভালো থাকুন আরও রয়েছে আমাদের ওয়েবসাইট ভালো থাকুন ডট নেট যে কোনো মাধ্যমে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান নিতে পারেন আজকে আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার জন্য এবং সেই সাথে হাঁপানি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য তুলে ধরার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যারা এই হাঁপানি বা অ্যাজমার চিকিৎসায় বহু মানুষকে উপকার করে যাচ্ছেন দর্শক পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে একে একে ওনাদের সাথে দর্শক শুরুতেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে যার সাথে তিনি হচ্ছেন আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক্স অর্থাৎ শিশু বিভাগের অধ্যাপক ডাক্তার সৈয়দ খাইরুল আমিনের সাথে দর্শক আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত রয়েছেন বারডেম হাসপাতালের বারডেম জেনারেল হাসপাতালের বক্ষব্যাধি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেনের সাথে দর্শক আর দেরি নয় আপনাদের যা যা প্রশ্ন রয়েছে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে করুন আমাদের কাছে আমরা উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমরা কি গুরুত্বপূর্ণ আলাপ করছি হাঁপানি বা অ্যাজমা সম্পর্কে শুরুতেই ডাক্তার সৈয়দ খাইরুল আমিন এবং ডাক্তার মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে আরও এক দফা স্বাগত অনেক কথা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই শুরুতে একেবারে ইন্ট্রোডাক্টরি কথা হাঁপানি বা অ্যাজমা संवेदनशील हो जाए फल रुगर काशी श्वासकोष्टे बुके आवाज बुक चेपे आसा पशु गुलना घटे বিশেষ করে নিঃশ্বাস ফেলার সময় শব্দ হয় বাসির মতো যেটাকে আমরা ফ্রিজ বলে থাকি আর কি সেই শব্দটা দিয়ে আমরা শনাক্ত করি আর এটা একটা ক্রনিক রোগ সেই জন্য এটা সবসময় যে থাকবে তা নয় কিছুদিন ভালো আছে আবার হঠাৎ করে শুরু হলো এরকম চলতে থাকে আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে আপনাদের কাছে প্রশ্ন যে কোন বয়সে হাঁপানি বা অ্যাজমা বেশি হয় বয়সে কি কোনো রকম ফের আছে शिशुरा पल्यूशन शब्द उच्चारण कर दर्शक शिशु दूषण जिन ठंडा बतास कूआसा 
এগুলো হলো এনভায়রনমেন্ট ফ্যাক্টর যেগুলো নিশ্চিত খাবার দাবারের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে খাবার সাথেও অ্যালার্জি হতে পারে কিন্তু এর যেহেতু এটা শ্বাসতন্ত্রের রোগ ইনহেলেশন নিঃশ্বাসের সাথে যেটা যায় সেটাই বেশি উদ্দীপক হিসেবে কাজ অনেকে আছে যে আপনার ইলিশ মাছ গরুর মাংস বেগুন এসব খাওয়া বন্ধ করে দেন এই ভয় যে হাপানির প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে এইটা আসলে ঠিক না আমি এটা কেন বলবো কারণ এই এই যে ট্রিগার ফ্যাক্টর উত্তেজক যেটা আছে সেটা অ্যাজমার কিন্তু এক এক পেশেন্টের এক 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 মানুষের এক এক একটা কারো খাবার আছে কারো ধুলা আছে কারো মাইটস আছে কারো ঠান্ডা পানি আছে কারো সিগারেট ধোয়া আছে কারো পারফিউমের গন্ধ আছে তো যার যেটা তার হাউস ডাস্ট মাইট এই জিনিসটা কি শুনবো আমাদের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তবে আপনাদের দিন আপনাদের একটা প্রশ্ন নিচ্ছি হ্যালো এরপর থেকে আমি প্রথম দিকে ওই তিনটা ওষুধে কন্টিনিউ করতে করতে পরে দেখলাম যে শুধু যদি সিঙ্গিয়ানটা আমি নেই তাতে একবার করে তাহলে আমার কোনো প্রবলেম হয় না এটা আমি লাস্ট দুই তিন বছর থেকে এটাই কন্টিনিউ করে যাচ্ছি এবং সেরকম কোনো প্রবলেমও নাই জি এবং যখন তীব্রতা বেশি থাকে রোগের উপসর্গ বেশি থাকে তখন বেশি পরিমাণ ওষুধ লাগে যখন কমে যায় তখন ওষুধের পরিমাণ গুলো কমে দেওয়া হয় এবং এটা প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর এই যে ওষুধ গুলো কি পরিমাণে লাগলে লাগবে সেটা ডাক্তার প্রায় নির্ধারণ করে দিবে তো এখানে বলা ভালো যে যেটা হলো রোগ প্রতিরোধ করার যে ওষুধগুলো আছে স্টোয়ার ইনহেলার এবং যে মন্টেলুকা যেটা বললেন এটা প্রবিয়ার যে একটা ওষুধ বলেছেন মন্টেলুকা যেটা ওষুধ যেটা প্রদাহ কমিয়ে দেয় সেটা দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার করতে হবে এবং এই ডাক্তারের পরামর্শ হয়ে ওষুধ বন্ধ করতে হবে একসময় এবং গ্রাজুয়ালি আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেখতে হবে যে তার উপসর্গ আছে কি নাই আচ্ছা তার মানে ওনার চিকিৎসা ঠিক হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে এবং এটা মাঝে মাঝে চিকিৎসকের পরামর্শে টিম করে নেওয়া টিম করে নেওয়া উচিত একদম আচ্ছা আমরা দর্শক একটা টার্ম শুনেছি আমাদের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে যে হাউস ডাস্ট মাইট মাইট মানে তো আমরা ক্ষুদ্র পোকা হিসেবে চিনি মাইট কে বোধহয় ক্ষুদ্র পোকার মতো একটা একটা কীট পতঙ্গ কীট তো আপনি এই ব্যাপারে একটু ডিটেইল বলুন এই কীটটা সাধারণত ওই কার্পেট বা সোফা বেশি বেড়ায় তখন যখনই আমরা শ্বাস নেই তখন শ্বাস নিলে ঢুকে পড়ার পরেই শ্বাস তাহলে এই কীটটা যেটা আপনি হাউস ডাস্ট মাইট বলছেন এটা যে থাকে এটাকে কিভাবে কার্পেট না রাখা আমাদের কিন্তু এজমা যাদের আছে তাদের যে বিছানা শুবে বা যে বালিশটা সে ইউজ করবে সেটা যেন বেডশিট দিয়ে ঢাকা থাকে কারণ যখন রাতে সে শুধু যাবে সারাদিন ধুলা পড়ে থাকবে যখন শুধু যাবে সেটা কিন্তু তার নাকের কাছে চলে আসে এই জন্য বেড কভার দিয়ে ডাকবো এবং সেটা উঠিয়ে শুবে তারপর শুবে ব্লু কভারটা সে চেঞ্জ করবে ফ্রিকুয়েন্টলি জি দর্শক হাঁপানি কোন সিজনে বেশি হয় সারা বছরই কি আজকাল তো সারা বছরই হাঁপানির প্রকোপ দেখছে একসময় শুনতাম আপনারা বলতেন শীতকালে বেশি হয় আপনি একটু ডিটেলস বলবেন এটা আসলে সারা বছরই হতে পারে তবে যেটা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে যে যখন এই সিজন চেঞ্জ হয় মানে তাপমাত্রা যখন পরিবর্তন হয় আপনি জানেন যাদের এজমা আছে তাদের কিন্তু শ্বাস নালীটা খুব সংবেদনশীল থাকে এবং তাপমাত্রার পরিবর্তে তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি হয়ে যায় তখন সেটা ইরিটেট হয় তো সেটার জন্য যখন এই সিজন চেঞ্জ হয় তখন এর বেশি হয় আমাদের এখন হচ্ছে যে শীত চলে আসতেছে আমার গ্রীষ্ম চলে যাচ্ছে এই সময় অথবা শীত যখন চলে যাবে এবং গ্রীষ্মকাল গ্রীষ্মকাল যখন আসবে তখন এটা হতে পারে
ও আচ্ছা কাজী এই সময়টাতে আমাদের সাবধান থাকতে হবে এবং সময় উপযোগী একটা অনুষ্ঠান করছি আমরা তাই না যে হাপানি আসবে আসবে করছে এই সময় আমাদের অনুষ্ঠান দর্শক লক্ষণ উপসর্গ সম্পর্কে শুরুতেই আমাদের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন হাপানির মূল লক্ষণ হচ্ছে শ্বাসকষ্ট শ্বাসকষ্ট ছাড়াও শুধু কাশি আকারেও কিন্তু হাপানি প্রকাশ পেতে পারে আমি কি ঠিক বলেছি অবশ্যই জি বিশেষ করে রাতের কাশটা কাশতে কাশতে যদি ঘুম ভেঙে যায় मैं निमोनिया लक्षण हापानी मत हापानी मत जटिल रोग आकार लक्षण <laughs> 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 प्रश्न हापानीट कर चारिगे तो धूलाबाली तबुओ आ 
সম্ভাবনাটা কমে আসবে দর্শক আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম অনেকেই বলেন যে একটা এক্সরে করলাম কই হাঁপানি তো ধরা পড়ল না তো বলবেন রোগ শনাক্ত করার জন্য সবচেয়ে বেশি যেটা জরুরি সেটা হলো হিস্ট্রি ফ্যামিলি হিস্ট্রি জি ফ্যামিলিতে আর হাঁপানি আছে কিনা বা হাঁপানি না থাকলো অ্যাটোপিক যেটা অন্য রোগ যেমন এক্সিমা অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস বা আর্টিকারিয়া এই ধরনের কোনো সিমটম বাবা মায়ের বা বংশে আছে কিনা সেটা তারপরে যে যে রোগের ধরন দেখে বোঝা যাবে কিছুদিন পর পর তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে সেটা যাচ্ছে এই লক্ষণ দেখেই কিন্তু প্রধানত ডায়াগনোসিস হয় তারপরে আমরা সাধারণ ব্লাড রক্ত পরীক্ষা করে বুঝতে পারি বিশেষ করে আইজিই একটা লেভেল সেটা দেখে সেটা অ্যাটোপিক কিনা তার বংশানুক্রমিক প্রভাবটা আছে কিনা সেটা বোঝা যায় श्वासिया हापानी <laughs> রক্ত পরীক্ষা কিংবা এক্সরে কিংবা অন্যান্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা কতখানি সেই সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা পাওয়া গেল দর্শক এবার চিকিৎসায় সরাসরি চলে আসি চিকিৎসা নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক ধরনের সন্দেহ রয়েছে কোন ধরনের চিকিৎসা নিব কোনটা মারাত্মক কোনটা নিলে ভালো হয় কোনটা নিব না কয়দিন চিকিৎসা নিব ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি শুরু করুন তারপর মানে অ্যাজমা চিকিৎসার ব্যাপারে প্রথম তিনটা জিনিস আমরা তিনটা কম্পোনেন্টে পুরা চিকিৎসাটা ভাগ করে ফেলি একটা হচ্ছে শিক্ষা এডুকেশন পেশেন্টের শিক্ষার ক্ষেত্রে রোগটা কি কি করলে বাড়ে কি করে রোগটার সময় এটা তার একটা ধারণা থাকতে পারে দ্বিতীয় হচ্ছে তার কিছু ওষুধ আছে মেডিকেশন জি তৃতীয় হচ্ছে কষান বা সাবধানতা কিছু অবলম্বন করতে হবে এই তিনটাই সে আমরা ভাগ করি এডুকেশনের যাতে জানতে হবে তার রোগটা কি দীর্ঘমেয়াদি রোগ তার কি করলে বাড়ে কি করলে কমে এবং তার ওষুধগুলো সম্পর্কে জানতে হবে এবং আমরা ওষুধগুলো ব্যবহার করি তিন তিন ধরনের ওষুধ সন্দেহ ব্যবহার করি একটা হচ্ছে রিলিভার ড্রাগ যে ওষুধ শ্বাসকষ্ট কমিয়ে দিবে আর কিছু ড্রাগ আছে রোগ প্রতিরোধ করবে পুরোটা কমাই দিবে আর কিছু আছে যে বারবার যেটা করে সেটাকে বন্ধ করে দিবে প্রিভেন্টিভ ড্রাগ বলে প্রোটেক্টর ড্রাগ বলে আর হচ্ছে তার কিছু পরিহার করতে হবে যেমন যেটা ট্রিগার ফ্যাক্টর বা উত্তেজক যেগুলো আছে সেটা বের করা এবং পরিহার করা এটা থেকে নিতে হবে এই তিনটা মানে বড় হেডিং আরও বড় চিকিৎসা আছে তবে সেক্ষেত্রে ওষুধটা নেওয়া উচিত যে যে বাধাদানকারী ওষুধ যেটা বলে প্রিভেন্ট ওষুধ সেটা বেশি রেগুলার ব্যবহার করা উচিত আচ্ছা দর্শক আমরা মোটামুটি কিছু কথা শুনতে পারলাম অ্যাজমা বা হাঁপানির চিকিৎসা সম্পর্কে আরো অনেক কথা রয়েছে চিকিৎসা সম্পর্কে এবং আমরা জানি যে আপনাদের মনের মধ্যে অনেক সন্দেহ ভয় এবং প্রশ্ন রয়েছে এই চিকিৎসা সম্পর্কে আমরা সব কিছু নিয়ে আবারও ফিরে আসবো আমাদের আপনাদের কাছে তার আগে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের সঙ্গে থাকুন ফ্রিডম স্যানিটারি ন্যাপকিন ভালো থাকুনের পক্ষ থেকে আবারও এক দফার শুভেচ্ছা আপনাদেরকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু যেটি চলছে সেটি হচ্ছে হাঁপানি বা অ্যাজমা চিকিৎসা ও প্রতিরোধ আর এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের মতামত দেওয়ার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন দুজন খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ দর্শক প্রফেসর সৈয়দ খারুল আমিন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ এবং সেই সাথে ডাক্তার মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বক্ষ ব্যাধি বিশেষজ্ঞ উপস্থিত রয়েছেন আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার জন্য এবং হাঁপানি ও অ্যাজমা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টায় দর্শক আমরা বিরতির ঠিক আগেই চিকিৎসা নিয়ে আলাপ শুরু করেছিলাম শিশুদের হাঁপানি বা অ্যাজমার বেলায় চিকিৎসাটা কি ধরনের হতে পারে আপনি একটু বলবেন ধন্যবাদ শিশুদের ঔষধ এবং বড়দের ঔষধের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নাই পার্থক্য শুধু একটাই সেটা হলো কিভাবে আমি ওষুধটি দিব যে ইনহেলার গুলা দিয়ে বললেন এইমাত্র যে রিলিভার এবং আরেক ধরনের ঔষধ যে প্রোটেক্টার সেইগুলা ঠিক মতো ব্যবহার এবং সঠিক প্রয়োগে বাচ্চাদের ভালো থাকার একমাত্র উপায় সেই জন্য শিশুদের যে ইনহেলার সরাসরি যেহেতু নিতে পারে না সেখানে একটা ডিভাইস দিয়ে আমরা দিই যেটা বলি স্পেসার ডিভাইস 
সে তো ইনহেলারটা ওটার মধ্যে ফিট করে তারপর নরমাল নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নিতে পারে বা যারা বয়স্ক ফ্রেইল তাদের ভালো তাদের ভালো স্পেশাল ব্যবহার করেন দর্শক শিশু কেন বয়স্কদের বেলাও দেখা যায় যে একটা ইনহেলারই দিতে নিতে চান না সেখানে চিকিৎসকরা প্রেসক্রিপশনে দুটো কখনো কখনো তিনটা ইনহেলারও লিখে থাকেন আপনারা তো এই ইনহেলারের ব্যাপারে বলবেন ইনহেলারটা আসলে আপনার কয়টা লাগবে বা কি পরিমাণে লাগবে সেটা ডিপেন্ড করে রোগের তীব্রতার উপর এবং রোগটা কি তার উপর তো সাধারণত আমরা যেটা করি আমরা সবচেয়ে চেষ্টা করি রোগীকে প্রিভেন্টার যেটা রোগ প্রতিরোধ করবে মানে এজমা তারপর যেন ফুলাটা ফুলে যায় শ্বাস নেওয়া ফুলা কমার যে সূত্র আছে স্টোয়ার ইনহেলার যেটা আমরা বলি সেটাকে নিয়মিত নেওয়া এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এটা কিন্তু রোগটা সাথে সাথে কমাবে না কষ্ট কমাবে না কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব কমিয়ে দিয়ে রোগীটাকে ভালো কষ্ট কমিয়ে দিবে একেবারে এটা আর যখনই শ্বাসকষ্ট হয় তখন রিলিভার ড্রাগ বা যে সালভিটামল যেটা আছে মার্কেটে বাজারে বিভিন্ন নামে পাওয়া যায় সেটা ব্যবহার করবে সেটা প্রয়োজন অনুযায়ী কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার করবে স্টোয়ার ইনহেলার আচ্ছা ঘটনাটা তো উল্টো ঘটে অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট যখন হয় তখন একটা ইনহেলার আমরা চিকিৎসকের পরামর্শে হোক কিংবা দোকান থেকে কিনে হোক ব্যবহার করি আরেকটা যে প্রিভেন্টার ইনহেলারের কথা বারবার আমাদের চিকিৎসকরা বলছেন সেই ইনহেলারটা কিন্তু আমরা কষ্ট কমে গেলে ব্যবহার করা ছেড়ে দিই জি আপনারা বলছেন উল্টো সেটাই হওয়া উচিত আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে তার জন্য বারবার যে রিলিভার ড্রাইভটা না নিতে হয় যে বারবার যে ইনহেলার নিতে সেটা না নিতে হয় এবং সেটা তখনই সম্ভব যদি দীর্ঘমেয়াদী সে প্রিভেন্টার ড্রাগ যে স্টোয়ার ইনহেলারটা ভালো এবং একুয়েলার আছে এটা আসলে ডিপেন্ড করতেছে সেই যেটা যে পেশেন্ট বা রুগী যেটা কমফোর্টেবল বা সুবিধা ফিল করেন মানে এমন না যে একটা থেকে আরেকটা ভালো এমনটা না এটার ভিতরে একুয়েলাটা কমফোর্টেবল যেটা হেড টু স্টাডি আছে সেটা বলেছে কিছুটা বেটার তবে পেশেন্ট যেটাতে কমফোর্টেবল ফিল করেন কমফোর্ট ফিল করেন সেটাই পেশেন্ট দীর্ঘদিন থেকে যেটা ব্যবহার করছেন সেটাতেই কমফোর্ট ফিল করেন দর্শক আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যদিও ধারণাটি প্রচলিত ধারণাটি আগের থেকে কমে এসেছে তারপরে এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত যে ইনহেলার সম্ভবত শেষ চিকিৎসা আমি ইনহেলারে যাব না কিংবা সামাজিকভাবে যদি কেউ দেখে যে আমি ইনহেলার নিচ্ছি সেটা আমার কাছে একটু নিজেকে ছোট মনে হয় আমার বলা উচিত বেশি আমরা আমরা যখন বিশেষ করে বাচ্চাদের ইয়ং ইয়ং যারা আছে মেয়েদের তাদের যখন আমরা ইনহেলার দিতে চাই বলি তখন তারা কেন এটা দিবেন না অনেকের ধারণা যেটা মানে শেষ চিকিৎসা এটা নিলে একবার নিলে আর কখনোই ছাড়তে পারবে না এটা একেবারেই ভুল ধারণা একেবারেই ভুল ধারণা এ কারণ ইনহেলারটা ওষুধের পরিমাণ কম লাগে অনেক কম লাগে সরাসরি শ্বাসটা ঢুকে পড়ে এবং যদি শরীর ভিতরে ঢুকে না পাঁচশো প্রতি একবারেই কম হয় এই জন্য ইনহেলারটা অবশ্যই ভালো অবশ্যই ভালো অবশ্যই ভালো ওষুধ না এবং এটা কখনোই হেভিট ফর্মিং এর এটা শরীর শুরু হয়ে যাবে না এটা সবাইকে জানা উচিত জি তা আচ্ছা আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে যে যৌক্তিক না আমি বলবো যখন হবে তখন ইনহেলারটা নিবে ইনহেলারের সুবিধা যে উনি এইমাত্র বললেন আমাদের কিন্তু অনেক সিরাপ রয়েছে বা ট্যাবলেট রয়েছে সেইগুলা কিন্তু আমার রক্তের ভিতর দিয়ে ফুসফুসে যেতে অনেক ক্ষয় হয় অনেক রাস্তা অনেক ক্ষয় সরাসরি টার্গেটে যদি ফুসফুসে দেওয়ার মতো ইনহেলার পাই সেটা কার্যকরিতা অনেক বেশি হবে নিঃসন্দেহে সেটা একটা বলি যেটা আসলে সারাদিন ব্যবহার করা ওষুধ না তবে সেটা কতদিন ব্যবহার করবে সেটা পুরোপুরি নির্ভর করে রোগীর তীব্রতার উপর উপসর্গের উপর ঘটনা ঘটে যে অনেকেই বলেন যে আমার তো কোন শ্বাসকষ্ট হয় না কিন্তু চিকিৎসক তার বুক পরীক্ষা করে বললেন শ্বাসকষ্ট হোক না হোক আপনার বুকের ভেতরে এখনো হাঁপানির প্রকোপটা রয়েছে সেক্ষেত্রে আপনারা কিনে হেলার তখন থাকে যদি কোনো রুগী কষ্ট নেই কিন্তু রুই যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা তো অব্যাহত রাখতে উচিত তার 
चिकित्सा जो क्यों ना कर हाँपानी श्वास कष्ट आबा मारा अत गुरु दिखान ना से चिकित्सा ना कर दीर्घ मेदी क्षेत्र की होते स्कूलमेंस खराब हो मारा हम ग्रोथ बृद्धिर बेपारे बाधा दाड़े खबर ठीक मत ना खेला धूलिपेट करते समस्त जिनिसपेट ना कर फले मध्य भर्ती कर दीर्घमेदी रोगे दर्शक प्रश्न चले आनेक समय देखी हापानी चिकित्सा नेबुलजार व्यवहार तो नेबुलजार कौन प्रयोजन कौन अति मात्रा व्यवहार कर प्रयोजन मृत्यु घटते प्रकोप कमे आसबुलजार व्यवहार फले चिकित्सा निर्भर कर तीव्रतारिवियर 
ওষুধ খেতে পারছে না সেক্ষেত্রে আমি ইঞ্জেকশন ফর্মে দিতে পারি ইঞ্জেকশন হিসেবে স্টেয়ার ইঞ্জেকশন দিতে পারি আর যারা খেতে পারবে কিন্তু তার শ্বাসকষ্ট আছে হঠাৎ বেড়ে গেছে কন্ট্রোলে ছিল বেড়ে গেছে সেক্ষেত্রে কারো করে স্টোর দেওয়া যেতে পারে তার রোগের তীব্রতা অনুযায়ী এবং সেটা রস রেস্কিউ স্টোর বলে যে ম্যাক্সিমাম চোদ্দ দিন পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে शक्ति कमे चोखे जुदी कमे तो डाक्त परामर्श छा कई स्टोर ना उचित ना अच्छा डाक्टर परामर्श छाड़ा कखो स्टेरएड ना उचित ना हमें जानल मे चलि ये ग्राम बांगला शुरू कर शहर बांगला पर तैना दर्शक अपन सामने डाक्टर का अभिजोग करी से डा विशेषज्ञ चिकित्सक रोन ता तो ग्यारंटी दिए हाँपानी रोग साराते ही दिए हम सारे ना इटे नियंत्रण करते क्योंकि बजारे एम अनेक प्रचलित एडभार्टाइज आखने बला ग्यारंटी सहकारे हाँपानी रोग चिकित्सा देा है श्वासिस खुबी प्रयोजन से चिकित्सक जर मध्य हाँपानी हार प्रवणता रही तरह अवश्य टीका दिए ना उचित टीकार बेपारे इनफ्लुएंजार टीका बाच्चारा भलो थक कारण इनफ्लुएंजा टीका अनेक भाइर के बाच्चा के रक्षा कर भाइर दिए बाच्चा जेहेतु हाँपानी उद्दीपक हिसाब से क्या कर डायबिटी हाँपानीस्तारित सब तथ्य आशा कर तथ्य गुलाध्यापक डर खैर सठीक मात्रा ठीक मत चिकित्सा करें चिकित्सा जो दीर्घ मेदे चिकित्सक परामर्श अनुसार चालीये जाुख सम्पूर्ण नियंत्रण शेष कर